放归了，放归了，放归了。哈喽，大家好，我们来好，我是一鸣。今天我们来挑战进入超级马里奥的世界。我在想，如果在我们现实生活中，这些看起来很简单的关卡，真的很容易随便一下就跳过去了吗？所以，我打算在我们这个仓库这里直接打造一个超级马里奥游戏中的关卡。于是，我就买了很多这样子的木材。我们做出来的最终效果大概是这个样子。这个是我们更加详细的设计图。现在，我们就直接开始了。我操我操我操！我发现一个人弄还是有点吃力，所以我打算叫几个好哥们帮我一下忙。我们继续吧。OK。让我无法自拔，不停的宣扬吗？让我无法。我们整体的一个结构已经弄得差不多了。我说说的观众朋友们，这几个小道具看起来很简单，但是做起来哇，真的好复杂。这四天以来，我不跟别人说，我是拍视频的。哇，我都感觉我是个搞装修的。不过全部弄出来之后，还是挺有成就感的。现在我们只差最后一步，给这些道具还有背景上色。太高吗？终于弄完了，帅不帅？屌不屌？觉得屌的把屌拿来屌上。好奇怪这个词，又弄了好久啊！我们为了更加还原游戏场景，我们非常认真的把游戏里面的角色也融入了进去。比如说游戏里面的小乌龟，还有我们游戏中的公主。我们这个场景最终的目标就是打败乌龟，营救公主。不过我感觉我们搭了一个舞台，一走进这个场景就感觉很想表演。哎，小乌龟，上台。他会魔法吧？他好像真的会魔法。让我们一起跳吧。OK， 不胡闹了，我们现在去洗个澡，换个衣服，准备带你们进入游戏中的世界。OK， 我画好了。现在我们就开始我们的真实游戏体验。这里是我们的起点，<笑>我们从这里准备进入游戏。游戏进入，我们前面有一只乌龟，它正在有规律的来回走动。所以现在我们要趁这个乌龟跑到那边去的时候，爬到仙子上面。OK OK， 把乌龟跑到哪去了？算算算算算算算。我操我操我操我操我操我操我操我操！啊啊啊！小失误小失误，我发现这前面那个台阶还挺高的，爬上去还有点难。我们再来一次，我们等那乌龟跑那边去。好，回头了回头了，走走走走走走走走走。跟着乌龟走，好上来上来上来，爬爬爬爬爬爬，啊啊啊啊！我上来了，不知道为什么，好紧张啊，汗都下出来了。但是现在我们在这个台子上面，我们现在非常的安全，乌龟完全摸不到我们。小乌龟，还要看我我去，你是 NPC， 摸不到我们，哇，恼羞成怒，你跳啊，跳上来，我操，我放龟了，放龟了，放龟了。我复活了，我发现这个乌龟有点不按常理出牌，我们必须得把它弄死才能继续救我们的公主。哦哦哦哦，我前面有个道具箱，我们看这里面有什么道具，有两个炮弹，我拿到了，先把炮弹放口袋里面。接下来我们的路需要等这个乌龟过去，我们跳上去，然后把乌龟锤死。我的妈呀！现在我们安全了，我们的乌龟已经死透了，变成一个乌龟壳了。OK， 接下来我们这关是两个绿色的圆柱。啊啊啊啊上来第一个呀！我上来了，哈、啊、哈，我，哇、啊，下来了，哇、啊！我们最难的关卡都已经过完了，剩下的就是就两个台阶而已。来，走了，梯子走，梯子，耶！公主来了。呀、yeah, ！我登顶了，我们的公主就在前面。经过重重困难，终于可以抱得美人归。好丑啊，这个！回来吧！好丑啊，这个东西！<笑>
从此，公主和勇士过上了幸福的生活。我发现，在水里面作业好耗体力啊。哈喽， l l 我们的，我是一鸣。今天我们要来完成我们的承诺，在对象造房子。我们这个桥段是这个样子的，我会全程在水里面搭建出一个房子。所以现在我们就穿上我们的工作服，准备下水。下到水里面来了，这里面的水好浑浊，而且好冷啊。不过问题不大，我们干正事，上面的把工具拿下来，螺丝刀、钉子，乖，把板子拿下来。OK， 我们把板子固定一下。我们发现，在水里面作业。好耗体力啊！虽然说现在我们周围全是水，但还是会口渴，所以我们先休息一下。接下来安装我们的房顶，但是我发现一个问题。我们的房顶在水上面，我们只能用绳子把我们的房子拉倒，把房顶放到水里面来。我们把绳子绑到这里。OK。房顶低下来，另一块房子。耶，终于做完了，做这个房子，我们整整用了四天。虽然说我们用的这个水是黄河里面的水，一点都不清晰，但是还是值得你们点赞的，对吗？